വിശദമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഉത്തരാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്ത് എനിക്കിങ്ങനെ വേണ ഞാൻ പള്ളിക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്ത ആളാണല്ലോ ഞാൻ ഭക്തി തെറ്റാതെ നിസ്കരിച്ച ആളാണല്ലോ ഞാൻ നന്മകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു വന്നവനാണല്ലോ എനിക്കെന്തേ ഇങ്ങനെ വരാൻ എനിക്കെന്തേ ഇങ്ങനെ വരാൻ ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉടനെ ഓർമ്മ വരും പരീക്ഷണം ജീവിതത്തിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുർആാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയത്തൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് വായിച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ പെടാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് വരൂല അതിൽ പെടാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് വരൂല സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചതാണ് അത് ആയത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കോടികളുടെ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിച്ചതാണോ അത് ആയത്തിലുണ്ട് ക്യാൻസർ വന്ന് ഒരവയവം മുറിച്ചു കളഞ്ഞതാണോ അത് ആയത്തിലുണ്ട് ഒന്നും ആയത്തിൽ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എല്ലാരും മനസ്സിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു വർഗീയതയിലേക്ക് പോവുകയാണോ സുരക്ഷിത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണോ അതിന്റെ ഭദ്രത തകർക്കപ്പെടുകയാണോ മതിതരത്വം പോവുകയാണോ ഒക്കെ മുകളിൽ പേടി എല്ലാരും മനസ്സിലുണ്ട് വർഗീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഭയം ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അന്ന് പറയാണ് എന്തേ ഇങ്ങനെ വരാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം ശരീരത്തിൽ കുറവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മരണം രോഗം എല്ലാം അതിൽ പെടും സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ട് എടുത്ത വചനം എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാ പറയണത് ഒന്ന് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്ക ഇന്ന് നാം അലഹമില്ല എന്ന് മനസ്സ് തട്ടി പറഞ്ഞത് എന്തേ അറിയോ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ കാലിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു വേദനകളില്ലാതെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണർന്നു എന്തേ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് വിശ്വാസി വരുമ്പോ ഞെട്ടല്ല വരാത്ത ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവൻ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാരക രോഗങ്ങളെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ വരുമ്പോ പ്രശ്നമല്ല വരും പ്രതീക്ഷിച്ചോ വന്നാൽ എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ പറയുന്ന വാക്ക് എത്ര അർത്ഥവത്താണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിന്റെ അതാണ് തദബുർ ചെയ്ത് ഓരോ വാക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഉത്തരങ്ങളാണ് കിട്ടുക ഒന്നെന്താ പറയും എന്തേ എനിക്കിങ്ങനെ വരാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ മേൽ പരമാധികാരമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കണോ അവനെടുക്കാം നമ്മളെ ദരിദ്രനാക്കണോ അവരെ ദരിദ്രനാക്കാം നമ്മളെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കടത്തണോ അവന് പറ്റി ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അവന്റെതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അവന്റെതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അവന്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ അധികാരത്തിൽ അവൻ എന്തും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നടപ്പിലാക്കാം ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്തിനും അധികാരം ഒരു പട അധികാരമുള്ള പടച്ച തമ്പുരാൻ എനിക്കൊരു രോഗം തീരുമാനിച്ചു അലഹമുല്ലാഹി അലാഖുല്ലി ഖാൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്റെ മേൽ പരമാധികാരമുള്ള അള്ളാഹു എന്റെ ഒരു മകനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അവനെ യാത്ര അയച്ചു അള്ളാഹു മൊഹത്തില്ല പുറത്തു കൊടുക്കും എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്റെ മകന് പുറത്തു കൊടുക്കും പടച്ചോലി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറയാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പറ്റും ഇനിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ എത്ര കരുതി വെച്ചാലും തടുത്തു വെച്ചാലും ഒക്കെ മടങ്ങി അള്ളാഹുലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ആ ആയത്തുകളൊന്ന് തുറച്ച് വായിക്കണം അടുത്ത ആയത്ത് എന്താ അറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ണെന്ന് അറിയണത് രോഗങ്ങളുടെ വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ എന്തിനാ ഞാനിതൊക്കെ സഹിക്കണു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ആയത്തോടി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവരെ കണ്ണ് നിറയും സന്തോഷം കൊടുക്കും അപ്പൊ വലിയ ഭാഗ്യമാണോ എനിക്ക് വന്നത് കാരണം കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുക എന്തിനു മാത്രമുള്ള ഒരു ക്ഷമക്ക് മാത്രമുള്ളു ഇന്നമ യു എഫ് കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം ക്ഷമക്ക് മാത്രമുള്ളു അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആർക്ക് ആർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മാരകമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമയവലംബിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ക്ഷമിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും കാരുണ്യം നൽകും ആ സമയത്തും മനസ്സ് പതറാതെ വിശ്വാസത്തിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിപ്പറയാത
അവരാകുന്ന സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷ്യം ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറയും ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വല്ലാതെ അങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടുത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ചെറിയ ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പരലോകത്തെ ശിക്ഷകൾക്ക് പുറമെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ എത്ര ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസികളായി ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ആളുകൾ മറ്റൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ പരലോകത്ത് ശിക്ഷ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ പോലും മനുഷ്യന് അസഹനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് പരലോകത്തെ ശിക്ഷകൾ അവിടുന്ന് മാറ്റി ദുനിയാവിൽ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ തന്ന് അവന്റെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് രോഗം തന്നാലും അതിന്റെ പേരിൽ പരലോകത്തെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി തരുമെന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹിക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം മൂന്നാമത്തത് പദവികൾ ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാം എത്ര കടുത്ത പരീക്ഷണം വരുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലെ പദ്ധതികൾ വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നഷ്ടല്ല ഒരു പനിയോ ഒരു കുളിരോ ഒരു വേദനയോ ഒരു മാരകമായ രോഗമോ നഷ്ടമല്ല എന്ന് എവിടുന്ന മനസ്സിലാകുക സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ കുർആൻ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും